very good evening all of you yes i am renu madhavan and sharing with you some important note yes so we are there only yes aapne sahi dekha rpsc jlo syllabus selection process yani hum sabhi jante hain rpsc kya hai yes rajasthan पब्लिक सर्विस कमीशन उसके अलावा जेएलओ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आता है जेएलओ यानी जूनियर लीगल ऑफिसर राइट तो ये जो वीडियो मैं दिखाने जा रही हूँ दीडियो आई एम गोइंग टू शो इज अबाउट ऑल द सिलेबस अलॉन्ग विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड इन दिस वी डू हैव थ्री थिंग्स one is written exam then it is person interview then it is documented verification so how it works kaise ye work karta hai kya kuch isme hai to jo bhi mere new students hain unko welcome karte hue main aapko us process ke bare mein bata rahi hu to hum apne aage badhte hain slide second ke upar jisme aap agar dekh pa rahe ho आप ये देख रहे होंगे कि इसमें हमने जो है पेपर्स मेंशन किए हैं हमने यानी ये वो पेपर्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको मैं पेपर वन टू थ्री फोर वैसे तो बताऊंगी पूरा बट आज सिंपली हम देखें पेपर वन टू और थ्री तीनों के तीनों जो है लॉ से फिक्स के हैं और ये फिफ्टी 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 मार्क्स के हैं जिनमें क्वेश्चन जो होंगे आपके सारे एम सी क्यूज हैं पेपर वन में वन फिफ्टी क्वेश्चन है पेपर टू में वन फिफ्टी क्वेश्चन है पेपर थर्ड में वन फिफ्टी क्वेश्चन है सेम वे पेपर फोर में भी वन फिफ्टी ही क्वेश्चन है तो आप काउंट कर सकते हो आज जो मार्क्स है वो है टू हंड्रेड आपको टू हंड्रेड मार्क्स के सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन आने वाले हैं और वो एम सी क्यूज है सभी को पता है एमसी क्यू मीन मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक प्रश्न के चार आपके पास क्या होंगे ऑप्शन होंगे एमसी क्यूज होंगे जिसमें आपको टिक करना है प्रॉपर ओके परफेक्ट उस पर और आपको मालूम है इसका जो हर एग्जाम का और हर सेक्शन का टाइम कितना है थ्री इयर्स यस वेरी गुड और पर्सनल इंटरव्यू भी है अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है तो ये सब चीजें मैं एक बार फिर से डिटेल में आपको बताने वाली सो हम दोबारा से एक बार आते हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वेयर आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट राजस्थान दिस मच यू नो और लास्ट जो वैकेंसी थी दैट वॉज इन नाइनटीन और अब जो है अब आपकी वैकेंसी अभी है अगेन ट्वेंटी थ्री में ही राइट तो अगर हम और आगे बढ़ते हैं उसमें आपको मैं बताना चाह रही हूँ आगे The competitive examination shall include the following papers. Which papers right now I had described, but I had not described completely. मैंने आपको completely describe नहीं किया. अब मैं उनको completely describe कर रही हूँ. हर paper जो है every each paper shall carry the number of marks as shown against each paper. अभी आप देखेंगे. So हम let's move further. हम और आगे बढ़ते हैं. आप ये देख पा रहे होंगे पेपर वन लेट अस स्टार्ट विथ पेपर वन पेपर वन जैसे मैंने बोला तीन पेपर्स आपके पहले हैं पेपर वन जो कि आपकी लीगल उसको लेके चलते हैं मीन्स लॉ सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट पेपर उसमें है जिसमें आप क्या पढ़ेंगे व्हाट विल यू रीड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन फंडामेंटल राइट फाइन 
then it is directive principles and enforcement of rights through writs then third is functioning of high courts and supreme court and least or last but not the least is attorney general so ye charo sitiks ke bare mein aap log padhoge first we will be reading about this and after that you will be understanding then we will be giving you ample of practice for this so that there will be no stone left and turn to take you to the target ki aapko puri practice karwai jayegi acche jitne bhi hain aur kya kis tarah ke prashn aate hain sab kuch batayega detail aur puri practice di jayegi thoroughly so that aap apne target achieve kare bas yes but ek cheez hai practice hum denge aapko but self study is must आपको उसमें पूरा टाइम डाइवर्ट करना है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कोचिंग ले रहे तो आप घर में नहीं पढ़े यू हैव टू स्टडी हार्ड देन ओनली यू कैन डू नाउ लेट इस मूव टू द पेपर नंबर टू दैट इज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट फाइन सिविल प्रोसीजर कोर्ट उसके इसके अंदर भी थ्री थिंग्स आ रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोर्ट है पेपर टू में क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है then provisions required hai to be government has to be referred generally in government offices that will be given importance and again as the paper number 1 is of 50 marks same this is also of 50 marks and it would be also of 3 hours fine that is now let us come to paper number 3 paper number 3 is having different acts like evidence act limitation act interpretation of statutes drafting convincing these things will come in the of the 50 marks yes yes so aapne ye dekha ki first if i talk again paper number 1 law subjects paper number 2 again law subjects and paper number 3 again law subjects means paper 1 2 3 they are of law subjects fine And अब देखें पेपर फोर किस चीज का इज इट सेम ओ नो समिंग इज डिफरेंट अब आता है पेपर नंबर फोर और आप डू यू नो इट इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट एज इट इज ऑफ लैंग्वेज पेपर नंबर फोर हमारा दो पार्ट में ऑल दो इट इज ऑफ फिफ्टी मार्क्स बट द बोथ दार्ट आर डिवाइडेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स का ट्वेंटी फाइव मार्क्स में हिंदी है ट्वेंटी फाइव मार्क्स में इंग्लिश एंड और बेसिक जो आपने टेंथ ट्वेल्थ में पढ़ी है वो इंग्लिश है आपकी वो हिंदी है आपकी जिसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि वो बहुत जरूरी था वेरी वेरी अर्जेंट इम्पोर्टेंट दैट इज दैट यू हैव टू फोकस ओवर देयर इफ यू टॉक अबाउट पेपर फोर लेट इज कम फर्स्ट इज हिंदी उसका पार्ट ए इज हिंदी पार्ट ए इज I guess everybody is able to say it. Yes, आप देख पा रहे होंगे सभी. Yes, I guess correct. तो उसमें हम आते हैं topics में आप देख सकते हैं कि दस topics हैं. पहला है शब्द रचना. शब्द रचना में आपकी संधि आती है. आपने पढ़ी होगी. यानी पे शब्दों को जोड़ना संधि भी छेद उसको हटाना समास उपसर्ग प्रत्यय उसके अलावा शब्द के प्रकार कितने होते हैं तत्सम अर्ध तत्सम तत्भय देशी ये सब आपने पहले पढ़े हैं लेकिन ये काफी टाइम से शायद नहीं पढ़े अगर आपके हिंदी नहीं रही थी देन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये आपको पता ही होगा टिप्स पे किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थिति का नाम है संज्ञा आपकी सेम वे सर्वनाम जो संज्ञा के उस के अनुरूप प्रयोग में हो उन्हें उन अनुपस्थिति में इस्तेमाल में आते हो ऐसे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए क्रिया का जो काम हम कर रहे हैं वो सब क्रिया है तो ऐसे सब आप पढ़ेंगे फिर आता हमारा शब्द ज्ञान जिसमें आपने पर्यायवाची बहुत मजा आता था मुझे तो बहुत मजा आता था पर्यायवाची विलोम शब्द ये मेरे को मेरी ग्रामर फेवरेट रही है मेरे अब तो व्याकरण बहुत फेवरेट रहा चाहे वो इंग्लिश है हिंदी है इवन संस्कृत है तो मुझे बहुत मजा आता था स्पेशली ये शब्द ये चीजें ऑब्जेक्टिव और इनमें मेरे को बहुत अच्छा इसलिए भी लगता था ये पट से याद हो जाते थे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता था 
तो मजा आता है इसमें अगर आप इफ यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट सो यूल एंजॉय इट एंड यू नो इफ यू एंजॉय एनी थिंग तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर टारगेट सो नाउ वट हैपन आपको क्या आने वाला है पर्यायवत जी है विलोम है शब्द युग्मों का अर्थ भेद है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है शुद्ध भिन्नार्थक शब्द है समानार्थी शब्दों का विवेक है उपयुक्त शब्द चयन है संबंधवाची शब्दावली सो एज अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव शब्द शुद्धि उसके बाद क्या है हमारी शब्द शुद्धि है कैसे लिखना है क्या शुद्ध करना है ऐसे उसके बाद व्याकरणिक त्रुटियां हैं इंग्लिश में तो हम बोलते हैं ग्रामेटिकल सो दैट इज पर सर्ग है लिंग है जेंडर वचन फाइन वो सब पुरुष काल वृत्ति यानी मूड हो गया पक्ष एस्पेक्ट हो गया वॉइस हो गया एक्टिव पैसे ये सब आपने पढ़ा होगा ये जस्ट एक तरह से आपकी वो क्या है रिविजन कह सकते हो आप और ये जरूरी भी है क्योंकि आप एक लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भाषा पे ज्ञान या पकड़ बहुत अच्छी होनी जरूरी है नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं होती जैसे चिंता की जगह आपने बोलना है उसे चिंता हो रही है उसको चिता हो रही चिता और चिंता में अर्थ भी पूरा बदल जाता है और सब मात्र एक बिंदी का फर्क है राइट तो आपको उस चीज को बहुत ध्यान रख रहा यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस देन कम्स हमारी वाक्य रचना कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी हम कि आदत नहीं होती है वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस तो हम भूल जाते हैं सो so, वो कैसे करना है दैट इज देयर उसके अलावा आपकी जो है वाक्य शुद्धि पहले हम शब्द शुद्धि का फिर वाक्य शुद्धि आई इसमें देन आता है विराम चिन्हों का प्रयोग पंक्चुएशन मार्क्स हम इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण विराम एल्पुराम कहाँ लगना है हलंत कहाँ लगना है ये सब चीजों का ज्ञान उसके बाद मुहावरे लोग गया मेरे को तो बहुत मजा आता था मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि मैं स्पेशली अभी भी कभी समय होता फ्री टाइम होता तो मैं ग्रामर की लेके बैठ जाती तो हिंदी या जो भी इंग्लिश की तो वो अजकल अचल गगरी छल कर जाए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा तो मजेदार है मुहावरे लोग होते हैं और उनके शब्द कितने गुण है है ना तो ये चीजें आप पढ़ेंगे उसके अलावा है परिभाषिक शब्दावली जो आपके लिए जरूरी भी है प्रशासन प्रशासन के लिए हो विधिक तो विशेषता उसके बारे में आप पढ़ेंगे अब हम उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ लैंग्वेज की पार्ट बी जो भी जनरल इंग्लिश है वो हम अब पढ़ेंगे आगे अब आप ये देख सकते हो कि इस जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है राइट और ग्रामर तो सबने पढ़ी हुई और कि ग्रामर बेस है इफ वी आर मेकिंग मिस्टेक्स ऑब्वियसली द होल मीनिंग चेंजेस यू वॉन्ट बी एबल टू गेट वॉट यू अचीव राइट एन इंटरव्यू यू विल बी बीन आस्किंग अबाउट दीज देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द रिटर्न सो नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट and that also if we talk about grammar में हमारे पास कई topics है जिसपे हमको work करना है जैसे tenses tenses you know very well all these word tenses how many tenses are there yes we have three tenses present past future पहला आज और कल right past आज past कल present आज फ्यूचर अगेन तो कल आज और कल फिर डिटर्मिनर्स है हर चीज डिटर्मिन दिस दैट इज सभी किसकी है क्या है डिटर्मिनर्स मीन्स दे डिटर्मिन द वर्ड्स नाउंस पेन इफ आई टॉक अबाउट पेन मोबाइल हुज मोबाइल हुज पेन माय पेन तो दिस दिस पेन दिस पेन दिस मोबाइल दिस लैप तो ये सब क्या है दीज आर डिटर्मिनर्स फिर आते हैं फ्रेवल फ्रेजल वर्ब एंड ईडियम रन फास्ट रन इज वर्ड वर्ब फास्ट तेज तो फ्रेजल वर्ब हो गए वट इज फ्रे बेसिकली फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम मीनिंग सो रन फास्ट इज सम मीनिंग बट नॉ इन दिस फ्रेज वी हैव एडेड द वर्ब सो दैट्स वाई इट बिकेम फ्रेजल वर्ब सिंपल नॉट अ डिफिकल्ट एंड ईडियम्स रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे Yes, so that is also. So if you see, they are very, you know, interesting things. Active passive. I ate apple. Apple was eaten by me. 
just so simple. Say coordination, subordination together, that all that we'll be telling. Send direct, indirect speech. Hello, how are you? He asked how I was. Right, that way. Then comes the models with expressing we should go there, like obligation, you should do it. Fine. Request, permission, may I come, may I go. Urged, he urged to go there. Prohibition, forbid, intention, condition, probability, possibility, purpose, reason, companions, contrast. So these models depicting these all things have to be there. And you know very well models do not change with the text. Can, could, may, might, will, shall. They keep on going that manner. So that you know. And last but not the least can if we talk about synonyms and antonyms. Find that the samanartha and below chap that way. Find fire, desire, ice, opposite like that way. So this is also of 25 marks. So in way, question means if you see together all these paper for one, two, three, four, they basically are of 50, 50, 50 marks. And paper four, actually it is divided into two, English and Hindi, right? So now students, what else? Yes, there is something to tell you. What else? Let's see what else is over there. And the next slide, we do have some note, some precautions, some things which you have to keep in mind. Each paper shall be of three hours duration. Then, second, minimum passing marks are 40%. I told you, first is your written, then it is your interview. If you want to go to interview, Minimum 40% marks you have to achieve in each paper. Now, you have to guess that 50% of 40% is what is 40% of 50 marks. You have to judge how much it is. So, the minimum of the marks you have to take if you want to appear for the interview. Appear hona chahte and for interview, you'll be getting a call. Interview ke liye kya hoga? Aapko call I, which you have to do. Attend and then it will be there. If we talk about next point is all papers except language paper, unless specifically required, shall be answered either in Hindi or in English. But no candidate shall be permitted to answer any one paper in Hindi and partly in English, unless specifically allowed to do so. Means, you think, ma'am, I don't know English is But let me explain. All papers, jitne bhi papers, hai, yani hamare char papers, hai, right? Except language. So now, if we take language, we have three papers. Bache. Paper one, two, three, fine. So, जो भी हैं, except language paper कि जब तक आपको specifically बोला नहीं जाए या require ना हो, उनको या तो आप पूरा का पूपर paper answer देंगे, उत्तर देंगे या तो हिंदी में या English में. आप mix and match नहीं करते था कि आधा paper हिंदी में कर दिया, आधा English में कर दिया. अब language का इसलिए बोला क्योंकि language में दो part है. उसमें half हिंदी है, half English का तो उसमें तो चले � उसमें तो उसके अकॉर्डिंगली देना लेकिन बाकी तीनों पेपर्स पेपर नंबर 1 2 3 में आपको ये बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने आंसर्स हिंदी में लिखने शुरू किए तो पूरा पेपर का आंसर हिंदी में ही होना चाहिए और अगर आपने इंग्लिश में शुरू है तो पूरे पेपर के आंसर इंग्लिश में होने चाहिए इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आई होप आई एम वेरी मच क्लियर सबको समझ आया फिर अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पेपर वो जो होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल मींस बारहवीं कक्षा के लेवल का होगा जो स्टैंडर्ड होता है और पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने अब थोड़ी देर पहले भी बताया 
कि वो जो होगा एक तरह से आपका जो लैंग्वेज है ऑब्जेक्टिव होगा सेम एम सी पी हर पैटर्न हर पेपर 150 क्वेश्चन होंगे उसमें फाइन हर पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क होगा और सबसे बड़ी बात गलत की नेगेटिव मार्किंग होगी देर विल बी नेगेटिव मार्किंग अगर गलत है तो आपके नंबर कटेंगे तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखता है क्यों रखा जाता है ऐसा टफ बिकॉज आप एक सीनियर लेवल पे आना आ रहे हैं तो जहां पे मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं तो आपको शुरू से ही प्रैक्टिस दी जाती चेक रखा जाता है तो ऐसे तो अब ये सब कौन कराता है ये सब के लिए हम आपके एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जुडिशरी की जो भी आपकी पढ़ाई की हम वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरा और हर तरह से सपोर्ट है आप ऑनलाइन पढ़ी उसके बाद आपका मटेरियल है आप जितने भी कोर्सेज है उसका अनलिमिटेड एक्सेस है आपको प्रैक्टिस टेस्ट हैं बैच कोर्सेज हैं स्टडी मटेरियल रहेगा आपको मैम टॉर्शिप रहने वाली है मेंबर और उसके अलावा पूरी कवरेज सिलेबस की जो है वो पूरी रहने वाली है और वो टाइम यानी आपका मिनिमम टाइम है फिफ्टी डेज में इंग्लिश का जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ विद इन फिफ्टी डेज आपका इंग्लिश सिलेबस कम्प्लीट हुआ है सो दैट यू विल बी हैविंग एम्पल ऑफ टाइम टू रिवाइज इट आल्सो उसके अलावा रेगुलर डाउट्स क्लियरिंग सेशन है आपके राइटिंग सेशन लाइव टेस्ट सीरीज है सो so ये सारे बेनिफिट आपको उसमें मिल रहे हैं अब उसके बाद में अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे एक और बेनिफिट उससे ज्यादा मिलता है कि आप एक साथ हजारों के साथ कंपीट करने का मौका पाते हो सो so देट आप उस क्राउड से बाहर आओ तो जब और भी लोग ट्रेनिंग हैं कुछ हैं तो ऑब्वियसली आपके कंपटीशन हो रहे हैं सो यू आर गेटिंग द चांस टू कम अप विथ दीज ऑल और लास्ट बट दिन अगर हम बात करें हमारी स्पेशल क्लासेस भी हैं जरूरत पड़ती है जैसे इंटरक्टिव लाइव क्लासेस है पोल्स फॉर लर्नर्स है रेज ए हैंड है कि मतलब आपको जरूरत है तो आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हो राइट तो आप माइंड एबसेंट होते हैं तो तब भी आपके स्कूल आ चांस है कि आपको क्लास मिस नहीं करनी पड़ेगी रीजन में डाट है वो लेसन की हम नोटिफाई करेंगे आपको प्रॉपर और लेसन नोटिफाई करने से है ताकि आप अपने लेसन मिस ही ना कर पाओ तो और इवन जस्ट जो लेक्चर्स हैं वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो सो दैट आप उसको फिर से फिर सुन सको कोई डाउट्स हो उसको क्लियर कर सको प्रैक्टिस कर सको सारा और सबसे बड़ी खासियत है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो वेर एवर यू बी एनी टाइम डे नाइट सपोज यू आर वर्किंग इन द डे एंड प्रिपेयरिंग सो एनी टाइम एनी वेयर यू कैन एक्सेस दिस ऑल यू कैन वॉच अवर लाइव क्लासेस From anywhere or any of your device, whether mobile, whether laptop, whether computer, any device which you use for this call. So, friends, I hope I am very much clear. आपको मेरे हिसाब से हर चीज understand हुई है. अगर नहीं हुई हो, तो please आप अपना जो है doubts डालिएगा. We will clear it soon. So, thank you for watching. बट जाने से पहले एक थॉट है आपके लिए द हाइस्ट रिवॉर्ड फॉर अ पर्सन स्टॉइल इज नॉट वर्ड दे गेट फॉर इट बट वर्ड दे बिकम बाय इट तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आप अपना टारगेट अचीव करें बाय बिकमिंग वर्ड यू वॉन्ट सो ऑल द बेस्ट लेट्स मूव फाइन थैंक यू